நண்பர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து நல்ல ஒரு இட்டாலியன் ஐட்டம் கிரீன் பாஸ்தா ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நல்லா வந்து ஸ்பினாச் போட போகிறோம் பசலை கீரை இதுக்கு பிறகு நீங்கள் எந்த கீரை வேணால் போட்டுக்கலாம் இந்த பசலை கீரை வந்து நல்லா இது மாதிரி பெரிய பெரிய இலையாக இருக்கும் இங்கே நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து எப்பவுமே கிரீன் பாஸ்தானா வந்து நம்ம பெஸ்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பெஸ்டோ சாஸ் வந்து நல்ல பேசில் லீவ்ஸ் அதில் வந்து கூட பைன் நட்ஸ் போட்டு அதை பண்ணுவாங்க பட் நம்ம கடைக்காட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஸ்பினாச் போடலாம் அது கூட வந்து கேஷ் நட்ஸ் போடலாம் நான் வந்து அந்த வருஷம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் காட்ட போகிறேன் ஸோ நல்லா வந்து கீரை கழுவி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு போகிறேன் நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சா அதுவே அதிலே அது வெந்துடும் ஸோ நல்லா அப்படி பிளான்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கீரையை நல்லா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு பாஸ்தா பண்ண போகிறோம் இது வந்து நல்லா ரெண்டு பேருக்கு நல்லா சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் இவ்வளோ அளவுக்கு நான் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கூட வந்து துருவிய சீஸ் ஒரு இடம் எடுத்திருக்கேன் இது கூட உப்பு மிளகுத்தூள் அது போட போகிறோம் கூட தக்காளி போட நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இதே மாதிரி இட்டாலியன் டொமேட்டோஸ் இந்த மாதிரி பேபி டொமேட்டோஸ் இதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இது கிடைக்கலன்னா நார்மல் டொமேட்டோஸே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் நல்ல ஸ்பினாச் இந்த டொமேட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் அது கூட சீஸ் போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளுடைய பாஸ்தா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பாஸ்தா வேக வச்சுக்க போகிறோம் அதனால் வந்து நல்லா நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து பாஸ்தா போட்டுலாம் ஸோ பாஸ்தாவே மெயினாக வந்து நம்ம ஆலிவ் ஆயிலில் பண்ணுவாங்க நானும் இன்றைக்கி வந்து ஆலிவ் ஆயிலில் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஆயிலையும் பண்ணிக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் ஸோ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் வந்து நான் பாஸ்தா வேக வைக்கிறதுக்காக போட்டு போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா குட்டி சைஸில் இருக்குது நம்ம வெந்தால் நல்லா நல்லா குண்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்த அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணலாம் ஆனால் பாஸ்தா அது எல்லாமே வந்து குயிக்காக வெந்துடும் அதனால் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அப்புறம் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது காரணம் ஸோ நம்ம இந்த பாஸ்தா வெரைட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கேன் நான் இது மாதிரி டார்க்காக இருக்கிறது வந்து நல்ல ஒரு ஹோல் கிரெயின் நல்லா பண்ணது நல்லா சத்தானது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டுரம் வீட் செம்மொலினா அதில் பண்ணியிருக்காங்க சிலது வந்து ரைஸ் பாஸ்தாஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து பாஸ்தா வாங்கும் போது அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதுக்கு நல்ல பாஸ்தா வாங்கிக்கலாம் நம்ம எப்படி வந்து ரைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சாதம் வடிக்கிறோமோ நம்ம கோதுமை யூஸ் பண்ணி சப்பாத்தி பண்ணுறோமோ இட்டாலியன்ஸ் வந்து ரைஸையும் கோதுமையும் வந்து பாஸ்தா பண்ணி சாப்பிட்டாங்க அதனால் இப்போது நமக்கு நிறைய மார்க்கெட்டில் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது ஈவன் வந்து நீங்கள் க்ளூட்டன் அலர்ஜி அந்த க்ளூட்டன் ஃப்ரீ பாஸ்தாஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கிடைக்குது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாஸ்தாஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பவுமே வந்து வெறும் பாஸ்தா பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சம்டைம்ஸ் வெறும் பாஸ்தா பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சேர்த்து ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் மீட் ஆட் பண்ணி நல்லா பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஸ்பினாச் ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸ்பினாச் தக்காளி இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சீஸ் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது கூட வந்து ஸ்வீட் கார்ன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக தான் இருக்கும் அதுவும் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்பினாச் கீரை இதை வந்து நம்ம போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சி அதிலே கொஞ்சம் அது வெந்திருக்கும் நல்லா இப்போ வந்து நான் அதை பிழிஞ்சிட்டு அரைக்க போகிறேன் நான் அது கூடயே கேஷ் நட்ஸையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நம்ம தக்காளி வந்து ஒரு டேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலஞ்சு தக்காளி கூட இதில் போடுறேன் அப்புறமா இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஸ்மேஷ் பண்ணி அப்படியே போட போகிறேன் இதை வந்து நல்ல மையை அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அந்த தக்காளி அந்த கேஷ் நட்ஸ்லேயே அரைஞ்சிச்சு நல்லா இந்த மாதிரி நல்ல மையை அரைச்சிட்டு நம்ம அதை வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட கடாய் காஞ்சிடுச்சு நான் வந்து இந்த கரண்டியில் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து பாஸ்தா நல்லா ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பாஸ்தா நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் நல்லா பெருசாக வந்திருக்கு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ
ஸோ சால்ட் வந்து நம்ம ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க எல்லா பாஸ்தாக்கும் சேர்த்து நம்ம இப்போ போட்டுறோம் இந்த பாஸ்தாக்கு வந்து நம்ம வேறு எதுவுமே காரம் போடல அதனால் நான் பெப்பர் தான் போட போகிறேன் பெப்பர் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைனா முழு பெப்பர் எடுத்து மிளகு அதை எடுத்து இடித்து போடலாம் ஒன்று ரெண்டாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் பசங்களுக்கு போடுறதா இருந்தால் ரொம்ப கம்மியாக கொடுங்க இல்லைன்னா நல்லா போட்டுக்கோங்க இதை சாப்பிடும் போது கூட நம்ம வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம பிளேட்டில் அதனால் இதிலே தான் போடணும் அவசியம் இல்லை இப்போது பாஸ்தா வந்து இப்போது நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதை வடிகட்டணும் நம்ம அதனால் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு கொலாண்டர் இந்த எடுத்துக்கோங்க நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துடலாம் ஸோ அடியில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அந்த கொலண்டர் மேலே வச்சுட்டு நான் அதை அப்படியே வடிகட்ட போகிறேன் நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டோம்னா வெறும் பாஸ்தா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா இது க்ளோஸ்அப் பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பாஸ்தா முதல்ல குட்டியாக இருந்துச்சு நல்லா இது மாதிரி இந்த வெந்திருக்குன்னு அடுத்து நல்லா இப்போ வந்து நம்ம மசாலா அதில் போட்டுடலாம் அது ஒன்றோட சேர்ந்து பைண்ட் ஆகட்டும் அப்படியே ஒரு மூடி சின்னதாக கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா வரத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆனோன்னா நம்ம ஏற்கனவே சீஸ் வச்சுருக்கோம் அதை லாஸ்ட்டாக போகணும் நம்ம அதே மிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா செட்டா சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அது நல்லாயிருக்கும் பாஸ்தாக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மொசுரலா சீஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் மொசுரலா வந்து நம்ம பீஸாவில் பார்க்குற சீஸ் அது போட்டால் ரொம்ப நூல் நூலாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ஆனால் பிடிக்கும் அப்படி வேணால் போடலாம் இல்லை இது மாதிரினா நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடும் அப்படியே பாஸ்தாவில் இப்போ நம்ம பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பவுலில் வர அளவுக்கு பாஸ்தா பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு கிளாஸ் பாஸ்தா நல்லா இவ்வளோ தூரம் வரும் இதை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நான் சாப்பிட்ற பவுலுக்கு இதை நம்ம சர்வ் பண்ணும் போது வந்து கொஞ்சமாக லேசாக கிரேட் பண்ண சீஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இப்படி தூவி விடலாம் இது செட்டா சீஸ் இல்லை மொசுரலா சீஸ் அதை வந்து நான் லேச நம்ம அங்கங்கே பிச்சு போடலாம் இல்லைன்னா கிரேட் பண்ணி போடலாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஊரில் நல்லா பன்னீர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பன்னீரும் நம்ம போடலாம் காட்டேஜ் சீஸ் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் சொல்கிறேன் நான் எப்படி சர்வ் பண்ணலான்ட்டு பசங்களுக்கு நார்மலாகவே சீஸ் பிடிக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பாஸ்தா பண்ணி கொடுக்கலாம் கீரை சாப்பிடாத பசங்க மெயினாக இந்த மாதிரி நம்ம கீரையை பண்ணும் போது நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க ஏன்னா சீஸோட பாஸ்தாவோட இருக்கலாம் பாஸ்தான்னு சொல்லும் போதே வந்து நம்ம நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிஷ்ஷாக இருக்கும் பசங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் பெரியவங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும் போது நம்ம கொஞ்சம் இப்படி நல்லா கொஞ்சம் லேசாக பெப்பர் இப்படி போட்டுட்டு உப்பு வேணால் போட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் என்னோடய க்ரீன் பாஸ்தா நல்ல டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பாஸ்தா ரெடியாக இருக்குது நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thank you.